அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நீ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரவுச்சிஸ் தீரம் ஸோ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இப் இப் ஆபிசட் அண்ட் ஜி ஆபிசட் ஆர் அனாலிட்டிக் இன்சைட் அண்ட் ஆன் ஏ சிம்பிள் க்ளோஸ் கவுசி அண்ட் இஃப் மாடுலஸ் ஜி ஆபிசட் லெஸ் அண்ட் மாடுலஸ் எப் ஆபிசட் ஆன் சி then f of z plus c of z and f of z have same number of points 0 inside c inga f of z and g of z randume analytic ah irukum inside and the closed curve c la and another one condition the modulus f of z oda values undu modulus g of z oda values oda adhigama irukum and the closed curve c then apdi irundhuchuna f of z plus g of z idoda values um idoda values um same number of zeros in inside c question number 1 Find the number of zeros of function f of z equal to z power 7 minus 4 z power 5 plus z square plus 1 which lies inside the unit circle modulus z equal to 1. So z equal to 1 in the unit circle. In the f of z function, we have the number of zeros here. So we have to find out. So we have to find the number of zeros of function f of z equal to z power 7. So f of z equal to z power 7 minus 4 z power 5 plus z square plus 1. So we have to find the condition of the circle modulus z equal to 1 in the values. So we have to find the z equal to 1 in the values. So we have to find the z equal to 1. இந்த எப்பா விசட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இசட்டுக்கு பல ஒன் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பவர் செவன் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பவர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின் வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்னோட இந்த ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன்று அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இங்கே ஒன்று அப்படி இருக்கும் இதில் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம் இப்போ இங்கே ஒன்று இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறத ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இப்போ இந்த டேமில் எந்த வேல்யூஸ் வந்து பிக் வேல்யூஸாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த டேம் தான் பிக் வேல்யூஸாக இருக்குது அதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கணும்னா ஜியா பிசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த டேம் ஜியா பிசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்டு இசட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற டேம் ஜியா பிசட்னு எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கு ரிமைனிங் டேம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹச்சா பிசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபோர் இன்டு இசட் ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிற டேமை மட்டும் ஜியா பிசட்னு எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் டேமை ஹச்சா பிசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஃபோர் செவன் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜியா பிசட்டுக்கு மாடலஸ் போடுங்கள் ஹச்சா பிசட்டுக்கு மாடலஸ் போடுங்கள் சார் தண்ணி போல்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் ஜியா பிசட்டோட வேலியூஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு இசட் ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோருக்கு மாடலஸ் வேலியூஸ் போடும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் இசட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஸோ மாடலஸ் இசட்டோட வேலியூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கதுனால இங்கே ஒன்று சப்சிட் பண்ணும்போது ஃபோர் இன்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹச்சா பிசட்டுக்கு மாடலஸ் வேலியூஸ் போடும்போது மாடலஸ் ஆஃப் இசட் பவர் செவன் ப்ளஸ் இசஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு ஸோ இதுக்கு தனித்தனியாக மாடலஸ் போடுங்க மாடலஸ் இசட் பவர் செவன் ப்ளஸ் மாடலஸ் இசஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடலஸ் ஒன் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதோட வேலியூஸ் மாடலஸ் இசட் ஈக்குவல் ஒன்றுங்கிறதுனால ஒன் பவர் செவன் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் ஒன் ஸ்கொயரோட வேலியூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே ஒன் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஜியா பிசரோட வேலியூஸ் அதாவது மாடலஸ் ஜியா பிசரோட வேலியூஸ் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு மாடலஸ் ஹச்சா பிசரோட வேலியூஸ் வந்து த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த மாடலஸ் ஹச்சா பிசரோட வேலியூஸோட மாடலஸ் ஜியா பிசரோட வேலியூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது மாடலஸ் ஜியா பிசட் கிரெடிட் தான் மாடலஸ் ஹச்சா பிசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதாவது நம்ம அந்த பிக் வேலியூஸ் எடுக்கிறோம்ல அது எப்போவுமே வந்து வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதை தவிர அந்த பிக் வேல்யூஸை தவிர பாக்கி வேல்யூஸ் வந்து அதோட வே மாடலஸ் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்மால் வேல்யூஸாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டிஷன் தற்போது மாடலஸ் ஜியா பிசட் கிரேட்டர் தான் ஹச்சா பிசட் இது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா தன் ஜியா பிசட் வேல்யூஸ் எடுத்துருக்கோம்ல ஜியா பிசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்டு இசட் பவர் ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இசட் பவர் பவரில் என்ன இருக்கோ அந்த டைம் தான் நமக்கு நம் ஜியா பிசரோட ஜீரோஸாக இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது இசட் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிற நம்பர் இருக்கிறதுனால அப்போ ஜியா பிசருக்கு ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்கும் ஜியா பிசர் ஹேஸ் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இட் ஈக்குவல் ஒன் ஸோ ஜியா பிசருக்கு என்ன ஜீரோஸோ அதை தான் எப்பா பிசருக்கும் ஜீரோஸாக இருக்கும் அப்போ எப்பா பிசர் ஹேஸ் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இன்சைட் த யூனிட் சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ன
ஜியா பிசிட் கிரேட்டர் தென் கச்சா பிசிட் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் அந்த ஜியா பிசிட் கச்சா பிசிட் எடுத்துன்னு உங்களுக்கு அந்த சம்மை போட்டு காட்டினேன் ஓகேங்களா நீங்கள் இனிமேல் வர சமையல் எல்லாமே அந்த மாடலில் நீங்கள் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் டேரெக்டாகவே இனிமேல் வர சமையல் எல்லாமே நான் இந்த மாடலில் சாஃப்ட்வேர் மாடலில் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இசரோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன் இந்த ஒன்று இங்கே ஃபோரு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு வருதா அப்போ இது தான் பிக் வேல்யூஸ்ன்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா அப்போ இந்த லக்கில் நம்பர் ஃபோருன்னு இருக்கா இந்த ஃபோரை தவிர பாக்கி நம்பர்லாம் ப்ளஸ் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று த்ரீன்னு வருதா அப்போ இங்கே ஃபோரு மற்ற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ ஸோ இந்த ஒரு லைன்லேயே நீங்கள் முடிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா அப்போ இங்கே இந்த வேல்யூஸ் தான் பெரிய நம்பர் இருக்கிறதுனால இதோட பவரில் இதோட மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குது இசட் இசட் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ இதோட ஜீரோஸ் எப்பாபிசர் ஜீரோஸ் என்ன எழுதலாம் ஃபைவ்னு எழுதலாம் தற்போது த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்பாபிசர் இஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா கொஷின் நம்பர் டூ ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் விச் லைஸ் இன்சைட் த யூனிட் சர்க்கிள் மாடலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற சர்க்கிளில் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட்டுக்கு வந்து ஜீரோஸ் ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட்டுங்கிற டேம் அப்படியே எழுதிருக்கேன் எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கா மாடல் இசட் ஈக்குவல் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கானா இப்போ இந்த இதில் இசரோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஒன் பவர் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ ஒன் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஒன் பவர் ஃபோரோட வேல்யூஸும் ஒன்று தான் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் நீங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ எந்த வேல்யூஸ் பிக் வேல்யூஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் பெரிய நம்பர் என்ன நம்பரோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம ஜியா பிசட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஜியா பிசட் ஈக்குவல் டு இது தான் நம்ம பெரிய நம்பர் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கிறதுனால சிங்கே ஃபோர் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம ஜியா பிசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜியா பிசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இசட் பவர் ஃபோர் ரிமைனிங் டேம் எல்லாமே நம்ம கச்சா பிசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் கொஷின்லேயே நான் ஷார்ட் கட் மெத்தட் சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் இந்த ஜியா பிசட்டு கச்சா பிசட் எடுக்க தேவையில்லைன்னு சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் இதை வச்சே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோர் இன் டிசர்ட் பவர் ஃபோரா இப்போ இந்த இதோட வேல்யூஸ் பவர் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோருன்னு இருக்கு இதோட மல்டிப்ளிகேஷனில் கோயிஃபிஷன் என்ன இருக்குது ஃபோருன்றது இது நம்பர் பெரிய நம்பர்னு சொல்லிட்டோம் மற்ற டேம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று ஸோ த்ரீயுமே ஆட் பண்ண வேல்யூஸ் கிடைக்கும் த்ரீனு கிடைக்கும் இங்கே ஃபோருன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த டேமு ஸோ இதோட பெரிய நம்பராக இருக்கும் இந்த மற்ற மூணுதோட பெரிய நம்பராக இருக்குது அதாவது ஜியா பிசட்டோட வேல்யூஸ் வந்து கிரியேட்டர் தான் கச்சா பிசட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நான் இங்கே போட்டு காட்டியிருக்கேன் மாடலஸ் ஆஃப் ஜியா பிசட் ஈக்குவல் இதுக்கு மாடலஸ் வேல்யூஸ் போடும்போது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன் இசட் பவர் ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஃபோருக்கு மாடலஸ் வேல்யூஸ் போட்டால் ஜிக்குவல் டு ஃபோர்னு கிடைக்கும் மாடலஸ் இசட் பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ரிமைனிங் டேம் இசட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இசஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதை தான் கச்சா பிசட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு மாடலஸ் வேல்யூஸ் போட்டாலும் நமக்கு மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் இசட் பவர் எயிட்டு ப்ளஸ் இசஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு தனித்தனியாக மாடலஸ் போடுங்க மாடலஸ் இசட் பவர் எயிட்டு ப்ளஸ் மாடலஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதோட வேல்யூஸ் ஒன்று இதோட வேல்யூஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் தெரியும் அப்போ இந்த கச்சா பிசட்டோட வேல்யூஸ் வந்து ஜியா கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லலாம் அந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் ஜியா பிசட் இருக்குல்ல அதில் என்ன இசரோட பவர்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஜீரோஸாக இருக்கும் அப்போ ஜியா பிசரோட ஜீரோஸ் என்ன நல்லதுலாம் ஃபோர் நல்லதுலாம் ஜி ஜியா பிசரோட ஜீரோஸ் ஃபோர் அப்படின்னா அந்த போது எப்பா பிசரோட ஜீரோஸும் ஃபோராக இருக்கும் எப்பா பிசர் கேஸ் ஃபோர் ஜீரோஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் மாடல் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஃபைவ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் நைன் விச் லைஸ் இன்சைட் த யூனிட் சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஸோ அதே ஃபா
கண்டிஷன் மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த யூனிட் சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாகவே நான் அந்த ஜி ஆஃபிசர் எப் ஆஃபிசர் எதுவுமே இங்கே எழுதலை நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ இசட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன்று சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே டூ இன்ட்டு ஒன் பவர் நைன் வந்து ஒன்று தான் அப்போ டூ அப்படின்னு வேலை ஒன்னோட டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே ஒன் பவர் ஃபைவ் வந்து ஒன்று தான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ இதில் பெரிய நம்பர் என்ன வேல்யூஸ் கிடைக்குது கோஎஃபிஷன் வேல்யூஸ் என்ன பெரிய நம்பர் கிடைக்குது இந்த ஃபைவ்ங்கிற நம்பர் தான் அப்போ இதோட மல்டிப்ளிகேஷன் எனக்கு இசட் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இதை தவிர மற்ற நம்பர் எல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று ஃபோரு அப்போ ஃபோரு இந்த நம்பர் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ இது பெரிய நம்பராக இருக்குது மற்ற எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது சின்ன நம்பர் இருக்கிறதுனால அப்போ ஜி ஆஃபிசர் கிரேட் எடுத்தேன் கச்சா ஆஃபிசர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல ஜி ஆஃபிசரோட ஃபங்க்ஷன் அதில் இசரோட பவர் என்ன இருக்கோ அது தான் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸாக இருக்கும் அப்போ இசட் பவர் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ்னு எழுதிக்கலாம் தற்போது எப் ஆஃபிசர் ஹேஸ் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இன்சைட் த யூனிட் சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் புரியுதுங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் எப் ஆஃப் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டிசர் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டிசர் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்டிசர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ கண்டிஷன் சர்க்கிளோட வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துருக்கா மாடல் இஸ் லெஸ் தான் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒன் பை டூங்கிறத இந்த ஃபங்க்ஷன் எப் ஆஃபிசர் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபோர் இன்டு ஒன் பை டூ ஹோல் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை டூ ஹோல் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் பை தேர்ட்டி டூ அப்படிலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு ஸோ இதை ஃபோர் ஹோல் டைப்பில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டைப்பில் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வேலிஸ் கிடைக்கும் இதை டூ டைப்பில் கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வேலிஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இது டூ டைப்பில் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வேலிஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டீனோட வேலிஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இதோட வேலியூஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னு அப்போ இதில் வந்து பிக் வேலியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இப்போ ஒன்று அப்படின்னா அந்த இடத்துல இசட்டுங்கிற டேமே இல்லை இசட்டுங்கிற டேம் இல்லை அப்படின்னா இசட் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இசட் பவர் ஜீரோ அப்படின்னா அப்போ எப்பா பிசட் வந்து எப்பா பிசட் ஹேஸ் நோ ஜீரோஸ் இன்ஜை எடுத்த சர்க்கிள் மாடல் எஸ் எஸ்எல் லெஸ் தான் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுல சே ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஸோ போனது பார்த்தது எல்லாமே ஃபஸ்ட் மாடல் அதாவது மாடல் எஸ் எஸ்எட்டோட வேல்யூஸ் வந்து சிங்கிள் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் அப்படி இருந்தால் அது மாடல் ஒன்றுங்கிற ஃபார்மேட்டில் போடலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் அதாவது மாடல் வந்து மாடல் சிஸ்டரோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரையும் அந்த இன்டர்வல் அதாவது இன்டர்வல் கொடுத்துருவோம் மாடல் சிஸ்டர் ஈக்குவல் இன் பிட்வீன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லெஸ் தான் மாடல் சிஸ்டர் லெஸ் டூ இந்த மாதிரி பிட்வீன் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்போம் மாடல் சிஸ்டரோட வேல்யூஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தா அதில் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் இந்த ஆனுல ரீசன் ஒன் லெசன் மாடுலர் சிசர் லெசன் டூ ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இந்த ரீசனில் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க எப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் இசட் பவர் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ கண்டிஷன் ஒன் லெசன் மாடுலர் சிசர் லெசன் டூ ஸோ ஒன்றும் கிடையாது போன டா டாப்பிக்கில் பார்த்தோம்ல அதே ஃபார்மேட் தான் இப்போ இதை வந்து ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஒன் லெசன் மாடுலர் சிசர் இருக்குல்ல இப்போ இசரோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த எப் ஆஃப் இசட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அப்ளை பண்ணும்போது எது பிக் வேல்யூஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன் பவர் செவன் வந்து ஒன்று தானே மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இங்கே ஒன்று அப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இங்கே டுவெல் அப்போ இதில் எது ஒன்று அப்ளை பண்ணும்போது எது பெரிய வேல்யூஸ் ஆகுது டுவெல் தான் பெரிய வேல்யூஸ் ஆகுது அப்போ மாடல் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்றுக்கு ஜி ஆஃப் இஸ் 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 டுவெல் அப்போ இந்த லக்கில் எதுவுமே இல்லை அப்படி இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இசட் போ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஜி ஆஃப் இசட் ஹேஸ் நோ ஜீ
இப்போ இங்கே டூ அப்ளை பண்ணும்போது டூ பவர் ஃபோர் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்ரூ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீனு இங்கே ஃபைவ் இன்ட்ரூ டூ ஈக்வல் டு டென்னு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதில் எது பிக் வேல்யூஸ் வந்து இது தான் பிக் வேல்யூஸ் அப்போ ஜி ஆஃபிஸ் இட் ஈக்வல் டு இசட் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ இசட் பவர் ஃபோர்னா இசரோட பவரில் என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஜி ஆஃபிஸ் இட் ஹேஸ் ஃபோர் ஜீரோஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதில் இருந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதாவது இதில் இருந்து இதை கழிச்சிருங்க ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப் ஆஃபிஸ் இடங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப் ஆஃப் இசட் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் இன் இசட் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் எயிட்டு இந்த ஆனல ரீஜன் ஒன் பை டூ லெஸ் தன் மாடுல இசட் லெஸ் தன் ஒன் ஸோ இந்த ஆனல ரீஜனில் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ கண்டிஷன் என்ன மாடுல இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் பை டூங்கிறத இதில் சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ என்ன வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஒன் பை டூ ஹோல் ஃபோர் ஃபைவ் என்ன வேலியூஸ் கிடைக்கும் தேர்ட்டி டூவா அப்போ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் பை டூ ஒன்று கிடைக்கும் இங்கே எயிட் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் இங்கே ஒன் பை டூவோட வேலியூஸ் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் இங்கே எயிட் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் அப்போ இதில் பிக் வேலியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தான் பிக் வேலியூஸ் அப்போ ஜி ஆஃபிஸ் எட்டி கொள்ள எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இருக்கிற என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் இசர்ப்பவர் ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இசர்ப்பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால ஜி ஆஃபிஸ் இருக்காஸ் நோ ஜீரோஸ் அந்த இடத்துல ஜீரோஸே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஜி ஆஃபிஸ் இருக்காஸ் நோ ஜீரோஸ் நெக்ஸ்ட் மாடல் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மாடல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஒன்றுங்கிறத இந்த ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீன் இன்ட் ஒன் பவர் ஃபைவ் வந்து ஒன்று தான் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட் ஒன் வந்து ஒன்று தான் இங்கே எயிட் இப்போ இதில் எது பிக் வேல்யூஸாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் தான் அப்போ ஜி ஆஃபிஸ் இட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இன் இசட் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுக்கணும் இப்போ இங்கே இசரோட பவரில் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால தற்போது ஜி ஆஃபிஸ் இட் காஸ் ஃபைவ் ஜீரோஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் தற்போது த ஃபங்க்ஷன் எப்போ ஆஃபிஸரோட ஜீரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ அதாவது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு புரியுதுங்களா ஸோ இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் கண்டிஷன் மட்டும் கொடுத்துருவோம் ஸோ ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா இன் பிட்வீன் ரீஜன் கொடுத்துருவோம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு அந்த மாதிரி ரீ இன் பிட்வீன் மாடுலர்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து ரீஜன் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் எடுத்து அப்ளை பண்ணணும்னா செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி ரெண்டையும் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் புரியுதுங்களா தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் தெரிவில் வெற்றி பெற என்னுடைய வ